Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. वन पास फॉर हंड्रेड प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको मिलेंगे सौ से भी ज्यादा कोर्सेज थ्री फाइव हंड्रेड प्लस मॉक टेस्ट पाँच सौ से भी ज्यादा पी डी एफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज में हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्स बुक डॉट कॉम गाइज स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पूरे दिन भर के अंदर जितने भी अपडेट्स हैं उनसे रिलेट करते हुए एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सो so, जितने भी अगर हम लोग आज के इवेंट्स की बात करें जिसमें यूएस के अंदर आज के न्यूज या फिर न्यूज चैनल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो यूएस के अंदर जो क्रूड प्राइसेस के ऊपर या क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर काफी बड़े फ्लक्चुएशन और जैसे कल के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जीरो या से नीचे भी आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर ट्रेडिंग हुआ है ठीक है तो जिसमें आपका डब्ल्यू या फिर आपका जिसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के नाम से जाने आता है ठीक है तो जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं आपका इन सबसे रिलेट करते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे अदर्स जो भी स्टेटमेंट्स या जितने भी पॉइंट जो की आज के डेट में आपको न्यूज के अंदर देखने वाले हैं सो गाइस आई होप आप सभी को मेरा साउंड क्लियरली मिल रहा होगा तो एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए देन हम लोग आपका सेशन को स्टार्ट करेंगे सो गाइस एवरीथिंग इज गुड साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ आपका एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दें देन सेशन को स्टार्ट कर दें आई होप आप सभी लोग uh, काफी अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी काफी अच्छा चल रहा होगा ठीक है तो आप अपने लॉकडाउन की स्टोरीज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हैश टैग हौसला बुलंद है एक इनिशिएटिव uh, जो कि टेक्सबुक के द्वारा लिया गया ठीक है इवन हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर किया था उसके अंदर भी आप uh, अपनी स्टोरीज uh, को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो गाइज रेडी हैं सभी लोग ये yes सब लोग जल्दी एक, एक बार कंफर्म कर दें ठीक है देन सेशन को आपका स्टार्ट किया जाएगा एवरीथिंग इज क्लियर जैसे रामू uh, सूरज इसके अलावा अनु विक्की विमल और सो इसके अलावा जितने भी और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं रॉकी एन ऑल तो गाइज स्टार्ट किया जाए सेशन को स्टार्ट किया जाए रेडी हैं सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दें अपने जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप हैं आपके या जितने भी फ्रेंड्स आपका जो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक अगर हम लोग बात करें आज के न्यूज की ठीक है तो जिसमें कल से लेके कल जो इवनिंग के अंदर जो ट्रेड आपका हुआ था ठीक है यूएस के अंदर खासकर अगर आप बात करेंगे तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट आपका नेगेटिव में ट्रेड हुआ है कल के डेट में और ऐसा पहली बार हुआ है यूएस के हिस्ट्री के अंदर ठीक है तो पहला न्यूज हमारा इसी से हम लोग लेके चलेंगे देन आगे जो अदर अपडेट्स हैं उनके ऊपर बढ़ेंगे ठीक है तो यूएस ऑयल प्राइसेस बिलो जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ठीक है तो इतिहास में पहली बार शून्य से नीचे अमेरिकी जो तेल की कीमतें हैं अब देखो गाइज यहाँ पे जो अभी जो प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है वो किससे रिलेट किया जाए कि कहीं ना कहीं जो पेंडेमिक या फिर कोविड नाइन्टीन का जो पेंडेमिक सिचुएशन आपका बना हुआ है जिसके चलते हुए यूएस के अंदर एक कंप्लीट लॉकडाउन क्योंकि सबसे ज्यादा जो केसेस आपके देखने के लिए मिले हैं वो आपका यूएस के अंदर थी ऑलमोस्ट सेवन लैख केसेज आपके पहुंच चुके हैं और एक कंप्लीट शटडाउन चल रहे हैं यूएस के अंदर यूएस से नहीं बल्कि जिनको जो भी आपका जिनको क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा यूएस के द्वारा वो रिलेट कंट्री रिलेट करते हुए जो कंट्रीज या जो इकोनॉमीज है तो वहां पे भी आपका शटडाउन चल रहा है ठीक है तो जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपका या जो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है मार्केट के अंदर ठीक है सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो ये पॉइंट्स हैं वो आपका या जो कल का जो न्यूज आपका या इवन एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे ठीक है पिछले कुछ समय में और अभी कल का जो ट्रेड का जो जंप है ना वो क्या हुआ है आपका नेगेटिव के अंदर आपका इसके अंदर दर्ज हो रही है सो यूएस ऑयल प्राइसेस क्रैश मंडे टू रिकॉर्ड अ लो एज द मार्केट कंटिन्यू टू बी रॉयल By the epic collapse in demand caused by the COVID-19 pandemic. So, American oil's price is going to be lower than the market expectation. So, American oil's price is going to be lower than the market expectation. So, American oil's price is going to be lower than the market expectation. So, American oil's price is going to be lower than the market expectation. So, American oil's price is going to be lower than the market expectation. So, American oil's price is going to be lower than the market expectation. So, 
तो जहां पे सबसे ज्यादा आपको जो न्यूज पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा वो क्या होगा आपका किससे रिलेट करते हुए कि कहीं ना कहीं आपका जो क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारे न्यूज या इवन आने वाले समय में एडिटोरियल का भी ये हिस्सा आपका बनने वाला है देखो गाइस क्या होता है कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कभी भी ऐसा पेंडेमिक या फिर कोई भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉकडाउन अगर हम लोग फेस करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज या जो कंजम्पन है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है जिनके चलते हुए ये जो इफेक्ट आपका अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेम वे के अंदर अगर आप गोल्ड के प्राइसेस की बात करेंगे ठीक है तो गोल्ड के प्राइसेस के अंदर एक आपका इंक्रीमेंट मिलता है ठीक है ऐसे टाइम पे जनरली गोल्ड के प्राइसेस क्या होते हैं इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपका ऐसे जितने भी जो वॉलेटाइल मार्केट है वहां से अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करके जनरली जो सेफर साइड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है सो अभी पिछले कुछ समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूस आपका इंक्रीज हो रहे हैं आपका अगर आप लास्ट टू थ्री मंथ के गोल्ड के चार्ट को आपका स्टडी करेंगे ठीक है और इवन अगर हम लोग देखते हैं जैसे जो स्टॉक मार्केट है जहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट इवन इनके द्वारा आपका 10 परसेंट के सर्किट दो दो बार हम लोगों ने आपका जो 10 परसेंट के डाउन साइड के सर्किट थे उनको आपका फेस किया था तो अभी ऐसे सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं जितने भी जो आपका जितने भी ये जो जितने आपका मेजर अगर आप ट्रेडिंग पार्ट पे बात करेंगे तो ये सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी सेम एज अगर आप इंडियन कॉमोडिटीज मार्केट की बात करें ठीक जनरली जो क्रूड ऑयल के ऊपर आपका जो आपका प्राइसिंग होता है वो किसके ऊपर कॉमोडिटीज मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे इंडिया के अंदर कौन सा आपका एम और आपका एन जो मेजर कॉमोडिटीज मार्केट है ठीक है अच्छा आप लोग इनका एब्रीविएशन जानते हैं फुल फॉर्म जानते हैं आपका ठीक है एम सी फॉर या फिर आपका एन सी फॉर इन दोनों का जो फुल फॉर्म होगा जरा कमेंट्स के थ्रू हमें बताएंगे ठीक है हाँ इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप मेरे को लिख के बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू एक चीज और आप लोग देखेंगे जैसे इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि इसके ऊपर जो भी यूएस की जो ऑयल मेकिंग कंपनीज है उन सबके ऊपर ठीक है या इवन कुछ कंट्रीज आपका जिन्होंने इम्पोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ा है जितने भी जो जो ओपेक नेशन से बाहर आपकी जो भी कंट्रीज है जैसे इंडिया या अदर कंट्रीज जहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत कम होते हैं तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम लोग अपने रिजर्व को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप जैसे प्राइसिंग के ऊपर चलेंगे ना तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी पॉइंट टू एट डॉलर आपका यूएस डॉलर पर बैरल के हिसाब से जो ट्रेडिंग हो रहा है मार्केट के अंदर ठीक है जो कि ऑलमोस्ट लो के आसपास आपका या इवन अगर आप यूएस के अंदर जाएंगे ना तो यूएस के अंदर जो प्राइसेस है आपका फोर्टीन पॉइंट फोर सेवन डॉलर पर बैरल के हिसाब से जो ट्रेडिंग हो रहा है किसके अंदर या क्रूड ऑयल के अंदर ठीक है जो अगर ब्रेंड क्रूड ऑयल के ऊपर आप जाते हैं जो यार जो कच्चा तेल है उसकी प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा इंडिकेटर है जो आने वाले समय में अगर ये शटडाउन और ज्यादा चला तो आने वाले समय में वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और जो कि आपका कहीं ना कहीं जो 2008-9 के जो रिसेशन है उससे कहीं बड़ा या कहीं मल्टीपल बड़ा आपका जो इफेक्ट डाल सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर तो एम सी एक्स एंड एन सी डी एक्स जो कि आपका दो कॉमोडिटीज एक्सचेंज है आपका जहाँ पे रॉ कॉमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग होता है जिसमें एम सी एक्स स्टैंड फॉर मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज एंड एन सी डी एक्स स्टैंड फॉर नेशनल कॉमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज आपका ठीक है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे आपका नेहा रामू पीयूष चंदन वेरी गुड गाइस हाँ तो ये कई बार आपको एग्जामिनेशन के अंदर इवन टेस्ट किए जाते हैं इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कॉमोडिटीज आपका मार्केट क्या होता है जहां पे हम लोग रॉ कॉमोडिटीज के अंदर आपका ट्रेडिंग करते हैं ठीक है कॉमोडिटीज मार्केट इज द मार्केट वेयर रॉ कॉमोडिटीज आर ट्रेडेड रॉ कॉमोडिटीज का मतलब क्या है जो भी जैसे आपका क्रूड ऑयल नेचुरल गैस गोल्ड सिल्वर लेड इवन सम एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज जैसे गोआर गम है या फिर आपका शुगर है या अदर्स इन सब के अंदर जो ट्रेडिंग होता है जैसे स्टॉक मार्केट आपको बताया था बी एस सी एन एस सी सेम एज आपका दूसरे पार्ट पे जो रहता है ठीक है अगला जो न्यूज है कल के उसमें आपका बी सी सी आई के द्वारा एक कैंपेन किया गया था ठीक है और जिस कैंपेन को ना आपका इस कैंपेन को नेम दिया गया था टीम मास्क फोर्स के नाम से ठीक है तो टीम मास्क फोर्स के नाम से एक कैंपेन जो कि बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया ठीक है बीसीसीआई जो कि आपका सबसे एफेक्स बोर्ड है आपका इंडिया के अंदर क्रिकेट के ऊपर और वर्ल्ड के अंदर आईसीसी के अंदर जितने भी बोर्ड आपके आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं अगर हम लोग मॉनिटरी टर्म में बात करें सबस
जितने भी जो मेजर प्लेयर्स हैं ठीक है जिसमें आपका सचिन सहवाग या फिर आपका इवन खुद जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं आपका दादा या फिर सौरभ गैंगुली उनके द्वारा भी मास्क पहन के जो भी उनकी जर्सी नंबर या आदर्श जो भी जिसके वजह से उनको जाना जाता है ठीक है तो उनके थ्रू आपका एक कैंपेन किया गया था किसके रिगार्डिंग कोविड नाइन्टीन के रिगार्डिंग की कोविड नाइन्टीन के ड्यूरेशन में आपका किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए या फिर इवन आपका जो मास्क का या जो भी जितने भी जो एसेंशियल कॉमोडिटीज है आपका जो कि कहीं ना कहीं जितने भी जो जितने भी जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो रिकमेंड किया गया तो कहीं ना कहीं जो भी इनके फॉलोअर्स हैं आने वाले समय में सेम थिंग्स आपका फॉलो करें जैसे मास्क गैदरिंग को आपका अवॉइड करना या फिर कभी भी अगर आप पब्लिक गैदरिंग के अंदर डील करें तो आपको मास्क पहनना या दस इन सभी के रिगार्डिंग आपका सो फ्यूचरिंग इंडिया मोस्ट रिवर्ड क्रिकेटर्स दी बी सी सी आई ऑन एटीन ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी अपलोडेड वीडियो टू प्रमोट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस एंड हेल्प इन द फाइट ऑफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक जिसमें जैसे कुछ आपका जिसमें अगर आप देखेंगे वीडियोज को भी या अगर आप बी सी सी आई के इस वीडियो को देखेंगे जिसमें विराट कोहली सचिन तेंदुलकर सौरभ गैंगली स्मृति मंदाना या दस बहुत सारे प्लेयर्स जिनके द्वारा मास्क पहन के आपका कुछ वीडियो आपका रिलीज किया गया था तो आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है वो किससे रिलेट करता हुआ टीम मास्क फोर्स कैंपेन रन बाय तो आपका राइट right आंसर क्या होगा बीसीसीआई के द्वारा इसके अलावा बीसीसीआई के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे अपडेट्स इवन इससे पहले भी आपका स्टडी किए थे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका लिख रहे हैं कि रवि शास्त्री जो कि एट प्रेजेंट आपका हेड कोच है या अदर जो भी सेक्शन पे गए ठीक है नाइनटीन ट्वेंटी एट जब इसको आपका फाउंड किया गया था इसके अलावा फुल फॉर्म भी आपका इवन मैंशन किया पीयूष ने जिसको आपका कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ठीक है अगर हम लोग बात करें बीसीसीआई के लिए ठीक है सो बोर्ड ऑफ क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 जब इसको आपका फाउंड किया गया था सो बीसीसीआई के द्वारा कहीं ना कहीं पेंडेमिक या फिर आपका कोविड 19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए एक मास्क कैंपेन जिसको नाम दिया गया टीम मास्क फोर्स के नाम से ठीक है जिसमें कहीं ना कहीं पब्लिक से आपका जितने भी फॉलोअर्स है उन सभी को आपका उन सभी को रिक्वेस्ट किया गया कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग अगर आप अटेंड करते हैं पहले अवॉइड करें अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है और अदर जो भी जो की गाइडलाइंस है आपका रिगार्डिंग कोविड 19 अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करें ठीक है तो अगला जो अपडेट आया था कल के डेट में एक और रेटिंग एजेंसी जिसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी को रेट किया गया ठीक है और यहाँ पे रेटिंग एजेंसी कौन है आपका एस एन पी ग्लोबल तो एस एन पी एस एन पी का फुलफॉर्म क्या होता है आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं ठीक है तो स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी आपका रेटिंग एजेंसी क्या होती है इनका काम होता है रेटिंग करने का ठीक है जैसे आप कहीं पे भी जैसे सपोज करो आपने सपोज करो आपने कोई भी सपोज करो आपने आपका वीडियो देखा कोई भी ठीक है तो आपको आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपने किसी रेस्टोरेंट के अंदर आपने डिनर किया या फिर कोई भी फूड अगर आपने ऑर्डर किया जोमेटो या दस किसी से भी ठीक है तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका जो उम्मीद है और उसमें या जो चार्जेस आपसे लिया जा रहा है उनके बेसिस पर आपका सो आउट ऑफ फाइव या फिर जो भी अलग रेटिंग एजेंस आपका अलग अलग रेटिंग स्टैंडर्ड है तो इनके रेटिंग के बेसिस पे जो फर्दर इन्वेस्टर्स है वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होती है आपका जितने भी आपके इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जिसमें एस एन पी आपका है इसके अलावा मूडीज है फिच है ये तीन चार जो इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आई एम एफ वर्ल्ड बैंक या अदर जो भी रेट करने का काम करते हैं ठीक है और इनकी रेटिंग के बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं ठीक है वो आने वाले समय में अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हैं तो अभी कोविड नाइन्टीन के चलते हुए आपका अभी दोबारा से एक और रेटिंग एजेंसी जिसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आने वाले समय में इसके इफेक्ट को बताते हुए इंडियन इकोनॉमी के रेट को आपका डीग्रेड किया गया ठीक है तो एस एन पी ग्लोबल रेटिंग स्लैस इंडिया ग्रोथ फॉरकास्ट टू वन पॉइंट एट परसेंट फ्रॉम थ्री पॉइंट फाइव परसेंट अर्लियर ठीक है तो पहले आपका जो इनके द्वारा बोला गया था कि फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 वन के अंदर तो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर ठीक है जो आपका चालू वित्तीय वर्ष है और चालू वित्तीय वर्ष कौन सा आपका ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस तो दो हजार बीस इक्कीस के अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी वो कितने से आपका एक दशमलव आठ प्रतिशत से ऐसा कहना है किसका आपका एस एन पी ग्लोबल का ठीक है जो कि पहले कितना इसके द्वारा अनुमान जो लास्ट टाइम इसने अपने रेटिंग रिलीज किए थे तो उसमें इसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो थी आपका कितना तीन दशमलव पांच प्रतिशत इसके अलावा The US rating agency expert uh, growth to significantly recover 7.5 percent in 
दोबारा से इंडियन इकोनॉमी आपका रिवाइव करेगा और जो रिवाइवल ग्रोथ है ना वो काफी अच्छा दिया गया है वो कितना आपका 7.5 परसेंट तो दो कंजर्वेटिव ईयर जिनके लिए इनके द्वारा ग्रोथ या ग्रोथ रेट आपका प्रोवाइड किया गया तो वित्तीय वर्ष 2000 अगर हम लोग बात करें बीस इक्कीस तो इसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था जो विकसित होगी कितने से एक दशमलव आठ प्रतिशत से और इसके अलावा इक्कीस बाईस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो उम्मीद है आपका ग्रोथ रेट का वो कितना है इक्कीस आपका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पूरे एशिया पैसिफिक अगर हम लोग इकोनॉमीज की बात करें तो जो 2020 के अंदर ये ऑन एन एवरेज ग्रो करेगा कितने से आपका 0.3 परसेंट से तो ओनली 0.3 परसेंट जो कि काफी कम रेशियो क्योंकि एशिया पैसिफिक के अंदर मोस्ट ऑफ इकोनॉमीज क्या है आपका इमर्जिंग इकोनॉमीज है ठीक है विकासशील देश है तो यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए काफी ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो इवन अगर हम लोग बात करें जैसे आपका चाइना का जो रखा गया वो कितना वन पॉइंट जिसमें सबसे हाइएस्ट आपका इंडिया के लिए और चाइना आपका वन और जो जापान है उसको नेगेटिव में लाया गया कितना माइनस पॉइंट सॉरी माइनस थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट आपका जो ग्रोथ रेट आपका रखा गया सो अगेन यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आपका जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए तो so, अगर अभी रिसेंट के थ्री आपका टू थ्री मंथ्स के एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको इनसे रिलेट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया जा सकता है ठीक है जिसमें अभी इसके अलावा जैसे अगर हम लोग बात करें मूडीज के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी बहुत सारे रेटिंग एजेंसी जिनके द्वारा इंडियन इकोनॉमी को रेट किया गया सो एस एन ग्लोबल की रेटिंग को अगर हम लोग समझें फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन पॉइंट एशिया पैसिफिक रीजन ऑन एन एवरेज पॉइंट थ्री जीरो परसेंट इसमें आपका जो मेजर इकोनॉमीज आपका इंडिया चाइना एंड जापान है तो इंडिया आपका भाई वन पॉइंट एट और आपका जापान थ्री पॉइंट माइनस थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट एंड चाइना आपका वन पॉइंट टू परसेंट इसके अलावा कुछ अदर रेटिंग एजेंसी जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए हैं ठीक आई होप आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे जिसमें अगर हम लोग बात करें जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रेटिंग आपका दिया गया था उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा कितने से आपका 1.5 परसेंट से 2.8 परसेंट के बीच में तो विश्व बैंक के हिसाब से जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो एक रेंज आपका दिया गया था 1.8 परसेंट टू 2.5 परसेंट अगेन कोविड 19 के इफेक्ट के ऊपर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मूडीज का ठीक है तो मूडीज के द्वारा आपका जो इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ रेट आपका दिया गया था कितना 2.5 परसेंट ठीक है इसके अलावा आईएमएफ का आपका जैसे आ, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको लास्ट वीक या फिर आपका फ्राइडे या सैटरडे को आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट था वो पढ़ाया था ठीक है जिसके हिसाब से एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ओनली टू कंट्रीज आपका जो पॉजिटिव में है जिसमें एक इंडिया आपका इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा कितना वन और दूसरा था चाइना वन तो अगर आप एस ग्लोबल uh, की रेटिंग को अगर रिलेट uh, करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर है किसके आईएमएफ के ठीक है तो एस के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी आपका 1.8 और आईएमएफ के हिसाब से कितना था आपका 1.9 पॉइंट नाइन परसेंट तो अगर uh, ये जो जितने भी जो रेटिंग्स हैं आपका का, काफी बार आप लोगों ने देखा होगा आपको एग्जामिनेशन के अंदर तो आपके एग्जाम से एक या दो महीने पहले जो भी रेटिंग्स आपके आई है ना उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी कितने से ग्रो करेगा रेटिंग हमेशा काउंट होता है किसके ऊपर जीडीपी के ऊपर और जैसे अभी इंडिया का जो जीडीपी साइज है वो है आपका 2.97 ट्रिलियन डॉलर ठीक है दो दशमलव नौ सात अरब डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था है और इसके हिसाब से हम लोगों का जो रैंक है वो कौन से नंबर पे है तो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपका इंडिया और जो की वर्ल्ड की अगर हम लोग सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड की नंबर वन पे आता है कौन आपका यूएस फॉलोड बाय चाइना देन रशिया जापान एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका इंडिया ठीक है तो ये कुछ रेटिंग्स आपका जिनको आपको ध्यान रखना है इवन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप जाएंगे एक मॉड्यूल आपको और बताया था परचेजिंग पावर पैरिटी ठीक है और जिसके हिसाब से इंडिया आपका वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आते हैं तो आपका राइट right आंसर क्या होगा थर्ड नंबर पे या वर्ल्ड की थर्ड थर्ड लार्जेस्ट आपका इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी आपका अच्छा इतना क्लियर हुआ सबको यस और नो जल्दी से आपका कमेंट करके बताए ठीक आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होंगे तो एक पर्टिकुलर टू स्लाइड्स आपका जिसमें अभी तक की जितनी भी जो मेजर रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा इंडियन इकोनॉमी को कहाँ कहाँ पे कितना कितना रेट किया गया सो so गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए तो इनको थोड़ा बहुत ध्यान रखें ठीक है तो अभी रिसेंट टू थ्री मंथ के अंदर अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको इन में से किसी का भी रेटिंग पूछा जा सकता है जिसमें आई काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है आई का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है इसके अलावा वर्ल्ड बैंक अगेन देन इसके अलावा मूडीज एंड एस जिनके भी रेटिंग्स आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किए जा सकते हैं और इसके अलावा 
जीडीपी के हिसाब से आपका इंडिया का रैंक क्या है इसके अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है वो भी आपको टेस्ट किया जा सकता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जैसे कल के डेट में आप लोगों ने देखा होगा एक आर्टिस्ट आपका ठीक है जो कि जिनको हम लोग किस नाम से जानते थे जीन अडेज ठीक है तो जीन अडेज पास अवे इन अप्रैल 2020 इवन आप लोगों ने सोशल मीडिया या अदर्स इनके ऊपर बहुत बार इनके बारे में पोस्ट कल के डेट में पढ़े होंगे ठीक है तो कल के और आज के न्यूज पेपर को अगर आप उठाएंगे ना तो उसमें ये कुछ जो जितने भी न्यूज मैंने अभी अभी तक आपको कराए हैं ये काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो जिसमें आपका अगर हम लोग बात करें जीन अडेज जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ ठीक है तो अभी आप लोगों ने जैसे टॉम एंड जेरी सीरीज देखा होगा ठीक है बचपन में ठीक है अभी भी इवन बहुत सारे लोग देखते होंगे ठीक है मैं भी कई बार आपका टाइम पास करना होता था उसको देखते हैं ठीक है तो काफी अच्छा एक सीरीज जो कि माइंड रिफ्रेशिंग आपका सीरीज है ठीक है तो अगर हम लोग बात करें टॉम एंड जेरी इनके द्वारा लिखा गया था या फिर इसके अलावा भी आपका इनको अकेडमी अवार्ड्स या फिर अदर बहुत सारे अवार्ड्स से इनको आपका सम्मानित किया गया था तो इंटरनेशनल लेवल पे काफी मेजर पर्सनैलिटी आपका ठीक है और अगर हम लोग बात करें अमेरिकन सिटीजन और इवन बहुत सारे अवार्ड जो इनको दिए गए थे ठीक है जिसमें अगर हम लोग बात करें अमेरिकन राइट विनिंग आपका ऑस्कर विनिंग इलिस्ट्रेटर इसके अलावा एनिमेटर इसके अलावा फिल्म फिल्म डायरेक्टर ठीक है तो तीन फील्ड्स आपका जिनसे ये रिलेट करते हैं मेजरली आपका ठीक है तो सो जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ ठीक है आपका हाल ही में जिनका निधन हुआ ठीक है तो यहाँ पे जैसे इनको आपका अकेडमी अवार्ड या फिर जिसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं एक मूवी आई थी मुंड्रो तो मुंड्रो के लिए इनको आपका अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था नाइनटीन सिक्सटी के अंदर ठीक है तो जो अकेडमी अवार्ड आपका या फिर जो फिल्म के ऊपर ठीक है अकेडमी अवार्ड जनरली फिल्म के ऊपर सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं ठीक है तो मुंड्रो नाइनटीन की जो बेस्ट एनिमेटेड मूवी में से एक आपका था इसके अलावा टॉम एंड जेरी के लिए इनको बेसिकली या अगर हम लोग बेसिक अगर हम लोग बात करें टॉम एंड जेरी जो सीरीज है उसके लिए काफी ज्यादा इनको जाना जाता था इसके अलावा कुछ और कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर दी सेम अवार्ड ठीक है अकेडमी अवार्ड के लिए इनको एक बार और नॉमिनेट किया गया था और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो इनका था वो था हियर नुडनिक हियर नुडनिक और आपका How to avoid friendship? तो दो और सीरीज जो इनके द्वारा लाई गई थी या दो और मूवीज ठीक है जिनके द्वारा जिनके लिए इनको आपका ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था 1964 के अंदर ठीक है और वो थे आपका हेयर नुडनिक और दूसरा था आपका हाउस टू हाउ टू अवॉइड फ्रेंडशिप के नाम से जो अदर्स जो थे ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन टू थाउजेंड फोर ही रिसीव विंजर मैक के अवार्ड फॉर लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनिमेशन तो एनिमेशन के अंदर एक अवार्ड आपका दिया जाता है अगेन गाइस स्टैटिक पॉइंट भी आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखना ठीक है अगर हम लोग स्टैटिक पॉइंट की बात करें दी विंसर मैक के अवार्ड जो कि एनिमेशन के अंदर आपको दिया जाता है और एनिमेशन के अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका ठीक है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या होता है थ्रू आउट द लाइफ उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर बिजनेस को या उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसके लिए हम लोग आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका कंडक्ट किया था तो 2004 जब इनको आपका दी विंजर मैक के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था तो अगेन ये बहुत सारे अवार्ड्स जो आप लोगों ने देखे होंगे या इवन बहुत बार इनको आपका आप जो टॉम एंड जेरी या फिर अदर जो भी सीरीज आपका खासकर जो ऑस्कर विनिंग मूवीज इनकी थी उन सभी के लिए इनको जाना जाता था और तो हाल ही में इनका निधन तो आने वाले समय में अगेन इनके ऊपर इनके फील्ड से रिलेट करते हुए कहा के रहने वाले थे कौन सी ईयर के अंदर या किस मूवी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड या फिर एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था फिर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या फिर दी विंजर मैक मैक के अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था या जो भी पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ठीक है सो अगला जो पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट इवेंट आपका एक पॉलिसी अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा न्यूज में जिसका नाम है प्राइस सपोर्ट स्कीम आपका ठीक है तो प्राइस सपोर्ट स्कीम जिसको रन किया जा रहा है किसके द्वारा पहला है आपका नफेड और दूसरा आपका एफसीआई ठीक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नफेड ये दो ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा प्राइस सपोर्ट स्कीम या जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं एमएसपी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है सो सेंट्रल नोडल एजेंसीज नफेड और आपका एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिनकी तरह ये एक स्कीम आपका जिसमें फार्मर्स की जो इनकम है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग इसको आपका रन किया जाए ठीक है तो कहीं ना देखो अभी क्या हो रहा है कि 
इकोनॉमी के अंदर कंजम्पन काफी कम हुआ है तो डिमांड भी क्या हुआ कम हुआ है तो अगर चीजों के लिए डिमांड कम होगा तो उनके प्राइसेस अगर किसी चीज की मार्केट के अंदर डिमांड कम होगा तो उसके प्राइसेस भी क्या होने लग जाएंगे आपका आने वाले समय में कम होने लग जाएंगे तो जिससे कि कहीं ना कहीं जो फार्मर्स का आपका जितना भी जो उनकी लागत है या जो भी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका है ठीक है तो उसके नीचे प्राइसिंग ना जाए तो उनके रिगार्डिंग एक स्कीम आपका काम करता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम या फिर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोक्योर्ड ऑयल सीड्स एंड पर्ल्स फ्रॉम फार्मर्स डायरेक्टली एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका ठीक है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जनरली क्या होते हैं जिसमें जैसे पहले ही आपका जब आ, कोई भी आ, कोई भी फसल का सीडिंग आपका होता है कोई भी फसल को अगर बोया जा रहा होता है तो वहां पे आपका आ, अगर हम लोग बात करें एक एमएसपी डिसाइड होता है कि जैसे सपोज करो आपका आप ऑयल सीड के लिए एमएसपी आपका रखा गया रुपीज फिफ्टी पर के के हिसाब से ठीक है तो अगर कल के डेट में मार्केट प्राइस फिफ्टी से नीचे होते हैं ठीक है सपोज करो मार्केट प्राइस आपका फोर्टी तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे आपको उस ऑयल सीड को आपसे परचेज करेंगे और जो जहां पे हम आपको प्राइस ऑफर करेंगे कितना फिफ्टी रुपीज और ये जो फिफ्टी रुपीज का कैलकुलेशन है ये बेस्ड होता है किसका आपका कि कहीं ना कहीं तो आपका अगर हम लोग बात करें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो बेसिक प्रॉफिट है आपका जितने भी फार्मर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं ठीक है तो अगर हम लोग बात करें मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत ये जितने भी जो डीलिंग्स आपका और इवन अभी तक भी अभी रिसेंट की अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ फार्मर्स जिनको इस स्कीम के अंदर आपका बेनिफिट मिला है सो पी एस एस का एवरीबिएशन या फिर आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इससे रिलेट करते हुए ठीक है और अगर आपको क्वेश्चन ये मिलेगा ना कि एमएसपी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है अगर गाइस अगर आपको क्वेश्चन ये मिलता है कि कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है तो आपका राइट right आंसर क्या होगा जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्टार्टिंग के अंदर या लास्ट ईयर तक ओनली ट्वेंटी टाइप ऑफ क्रॉप जिसके अंदर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेनिफिट आपको मिलते थे तो अभी जैसे रवि क्रॉप के अंदर भी कुछ और और एड ऑन जो कोविड नाइन्टीन के चलते हुए ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि मार्केट के अंदर आने वाले समय में जो प्राइसेस हैं वो गिर सकते हैं इन पर्टिकुलर कॉमोडिटीज के लिए तो जिसके चलते हुए आपका एमएसपी काफी ज्यादा यूजफुल होगा आने वाले समय में फार्मर्स के लिए अब एमएसपी कौन निर्धारित करता है ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा ठीक है कुछ और स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें जैसे बहुत सारे स्टेट जिनके द्वारा जो प्राइस सपोर्ट स्कीम्स जिसको अपने वहां पे इफेक्टिव किया जिसमें कर्नाटका आंध्र प्रदेश इसके अलावा तेलंगाना राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा ये सारे स्टेट आपका जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में होता है तो कहीं ना कहीं जितने भी जो फार्मर्स है उन सभी को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज है प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग ये जो आपका कंडक्ट किया जा रहा है वन पॉइंट मैट्रिक टर्न ऑफ पर्ल्स Uh, and over मैट्रिक टन ऑफ ऑयल सीड जो की ऑलरेडी प्रोक्योर किया जा चुका है आपका नफेड एंड एफ सी आई के अंडर में आपका ठीक है तो ऑलमोस्ट वन पॉइंट फोर वन फोर लैख फार्मर्स जिनको अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिट मिलने का उम्मीद है या जो भी जितने भी आपका रजिस्टर्ड है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपका इसका राइट right आंसर नहीं होगा ठीक है तो so, uh, uh, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका बोले कि उनको नहीं पता है ठीक है so, तो देखो गाइस क्या होता है आपका अगर हम लोग बात करें कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड मार्केट कॉस्ट ठीक है जिसको हम लोग आपका बोलते हैं कृषि लागत और कृषि uh, लागत और बाजार मूल्य के लिए आयोग ठीक है सो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड मार्केट कॉस्ट जो कि एक जो कि डिसाइड करता है इंडिया के अंदर आपका एमएसपी या फिर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनसे रिलेट करते हैं जो वैल्यूएशन आपका होता है कि कितना प्राइस आपका होगा और जो स्टेट टू स्टेट आपका कई बार क्या करेगा वेरी करेगा अगला अगर हम लोग बात करें जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन जो काफी ज्यादा न्यूज में है इवन अगर हम लोग जो कि पूरे इस स्कीम को आपका रन करें तो जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ठीक है नफीड के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन संघ लिमिटेड के नाम से जिसको आपका जाना जाता है ठीक है जो सेकेंड ऑफ अक्टूबर नाइनटीन जब इस ऑर्गेनाइजेशन को आपका बिल्ड किया गया था और कहीं ना कहीं जो फार्मर्स या फिर अदर्स जो एलाइड एरिया है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन आपका काम करता है तो अभी जैसे आपका एमएसपी या फिर आपका जो अदर स्कीम्स मैंने आपको बताई है तो इनके वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है ना तो आने वाले समय में आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका एवरीविएशन या फिर आपका ये कब बनाया गया इसके जो अदर पॉइंट है जो स्टेटिक पॉइंट है वो भी एग्जामिनेशन के अंदर आपको टेस्ट किया
आपका एक एनजीओ की तरह ही आपका काम कर रहा होता है और जिसका कहने की जो ऑब्जेक्टिव जितने भी फार्मर्स या जितने भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरिया है उन सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को आपका प्रोक्योर करना और उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के रिगार्डिंग ठीक है इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो है आपका दिन अफेड इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट टू थाउजेंड टू एट प्रेजेंट आपका जो कि जिसके अंदर इसको आपका रजिस्टर किया गया और जो चेयरमैन है वो है आपका डॉक्टर विजेंदर सिंह एट प्रेजेंट जो कि इसके चेयरमैन तो अगेन ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपका जिनको आपको याद रखना है किसके रिगार्डिंग नफेड के रिगार्डिंग दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में था वो था आपका एफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसमें इवन बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि एफ के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं ठीक है और इवन एफ काफी बार आपको न्यूज में दिखेगा ठीक है फूड एंड अदर्स इनकी वजह से ठीक है तो अगर हम लोग बात करें एफ का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय खाद्य निगम के नाम से जिसको जाना जाता है जिसको फाउंड किया गया था फोर्टीन ऑफ जनवरी नाइनटीन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके अंदर ये आता है अगर हम लोग डिपार्टमेंट की बात करें थे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करते हैं ठीक है इसके अलावा जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका आपका न्यू डेली के अंदर और डी वी प्रसाद जो कि एट प्रेजेंट चेयरमैन है किसके लिए एफ सी आई के लिए या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए तो अगेन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिनको आपको ध्यान रखना तो अभी पी एस एस या फिर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है एग्रीकल्चर या अदर्स इनके ऊपर जो भी एक्टिविटीज की जाती है इनके ऊपर बहुत बार आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी जैसे ऑयल सीड या फिर आपका जो भी अदर कॉम्यूनिटीज है उनके ऊपर ये स्कीम आने वाले समय में काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है जितने भी जो फार्मर्स या अदर्स जो या एग्रीकल्चर या एलाइड एरियाज है उन सभी के लिए ठीक है तो क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर तो कंजम्पन से रिलेट करते हुए एक्टिविटीज है वो काफी कम हो रही है ठीक है क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए लोग बाहर नहीं निकल रहे तो इनकम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो सिचुएशन है ये और ज्यादा खराब हो सकती है और जिससे प्राइसेस के ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट आ सकता है तो जिसके चलते हुए आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा एम जिसको आपका प्रॉपरली रन किया जा रहा है इसके अलावा गाइस एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपका ठीक है तो फोर मंथ टेक्स्ट बुक पास आपका जो कि अभी रिलीज किया गया टेक्स्ट बुक के द्वारा जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा 279 के अंदर ठीक है 279 जिसमें ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा और अगर हम लोग बात करें आपका इस पर्टिकुलर उसका तो जो टेक्स्ट बुक पास है ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन है टेस्ट सीरीज एंड वीडियो कोर्सेज का तो मोर देन हंड्रेड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे और फोर से ज्यादा तो टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए या फिर जो टेस्ट पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे तो आप अपने आपको इसके अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अगला जो अपडेट है आई होप अभी तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे ठीक है कोई किसी का कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पे मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं ठीक है जो नेक्स्ट न्यूज है आपका वो किससे रिलेट करते हुए उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन दंट्री टू जियो टेक दी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर सिक्सटी एट कम्युनिटी किचन तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कम्युनिटी किचन के बारे में आपको पढ़ाया था जिसके थ्रू जैसे कोविड नाइन्टीन के चलते हुए आपका आ, लोगों को जो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं आ दस तो ऐसे बहुत सारे किचन आपका जो कि स्टार्ट किए गए हैं कहाँ पे यूपी के अंदर ठीक है जिसमें मतलब यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स आपके लिए गए या बहुत सारे एनजीओ एन या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स के द्वारा जो आपका जितने भी इनिशिएटिव आपके लिए गए ठीक है तो ओवरऑल जो किचन आपका है जिसमें सेवन आपका जिनको कम्युनिटी किचन के नाम से आपका जाना जाएगा और इनको जियो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टाइप का जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो जियोग्राफिकल टैग आपका इनको प्रोवाइड किया अब जियोग्राफिकल टैग का मतलब जैसे एक डील आपका हुआ है किसके साथ गूगल के साथ जिसमें गूगल आपका इन आपके नियर बाई के अंदर कौन सा प्लेस है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा तो so, जितने भी आपका जैसे इवन बहुत सारे एप्लीकेशन से आता है जिनके साथ इस जो आपका जो ये जितने भी जो कम्युनिटी किचन है इन सभी को आपका लिंक किया गया और जो भी जो भी जितने भी जो पुअर एरियाज हैं या जिनको आपका प्रॉपरली फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा है ठीक है तो उन सभी के घरों तक आपका खाना पहुंचाने में ये किचन आपका हेल्प करेगा ठीक है तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा आपका लिया गया ठीक है और यूपी गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो जियो आपका देने वाला या फिर जितने भी जो कम्युनिटी किचन आपके हैं जिनको जियो देने वाला पहला ऐसा राज्य बना जिसके अगर हम लोग बात करें ओवरऑल डिलीवरी का या फिर आपका ओवरऑल डेली बेसिस की जो कंजम्पन है उसका तो ट्वेल्व लैक आपका फूड पैकेजेस जो की डेली बेसिस पर आपका डिलीवर किए
आपके सिटीजन या फिर जो कहीं ना कहीं आपका जिनको प्रॉपर फूड सप्लाई आपका नहीं हो रहा है आदर्श आने वाले समय में इनको प्रॉपरली आपका प्रोवाइड किया जाए उन सभी के रिगार्डिंग इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि इनके द्वारा टाइप किया गया किसके साथ आपका गूगल के जियो मैप के साथ और जियो मैप के थ्रू आपका आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और कहीं ना कहीं तो भी जितने भी जो कम्युनिटी किचन है उन सभी के बारे में अपडेट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें यूपी गवर्नमेंट या यूपी स्टेट के जहाँ पे जो आपका जहाँ के जो गवर्नर है वो है आपका आनंदी बेन पटेल इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो कि इवन जो कल के डेट में इनके जो फादर है उनका निधन हुआ है ठीक है इसके अलावा लखनऊ आपका जहाँ पे यूपी की कैपिटल है इसके अलावा बारा सिंह जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क जो कि ओनली नेशनल पार्क आपका यूपी के अंदर जो एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार आपको टेस्ट किया जा सकता है ठीक है इसके अलावा ओवरऑल लोकसभा मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें एटीन और थर्टी वन आपका राज्यसभा मेंबर और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यूपी के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है आपका सेवेंटी फाइव और लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था तो जरा कमेंट्स के थ्रू आप हमें शेयर कर सकते हैं ठीक है सो गाइज ये कुछ अपडेट आपका ठीक है अगला जो पॉइंट है वो किससे रिलेट करता हुआ प्रोजेक्ट विजय तो अभी आपका बी के द्वारा ठीक है बी आर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक प्रोजेक्ट आपका रन किया गया कहाँ पे कारगिल के अंदर और सक्सेसफुल इस प्रोजेक्ट को आपका रन किया गया ठीक है तो बी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जिसको आपका जाना जाता है और कारगिल के जितने भी जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी को आपका बिल्ड करने के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट जो कि चलाया गया था बी के जवान के द्वारा ठीक है तो विजय ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अचीव कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज ऑफ कारगिल सो कहीं ना कहीं जितने भी जितने भी जो आपके कारगिल के अंदर जितने भी जो रिमोट एरियाज है उन सभी को रोड्स के थ्रू आपका कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट आपका चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट विजय आपका तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना और अगर हम लोग बात करें तो बी आर ओ के हेड है एट प्रेजेंट या फिर जो डायरेक्टर है वो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जिनकी जिनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को भी आपका लेट किया गया था ठीक है उनके देखरेख के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को भी आपका रन किया गया था तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा एक प्रोजेक्ट आपका जो कि कारगिल के अंदर रन किया गया जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट विजय के नाम से तो अगेन ऐसे जितने भी जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से जिनको अगेन आपको ध्यान रखना है गाइज एक बार आपका जैसे अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ठीक है तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जिनको इन सभी अपडेट्स के बारे में पता चल सके और आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर वो लोग भी आपका स्कोर कर सके ठीक है सो जल्दी जल्दी से एक बार आपका सेशन को लाइक कर दें और आप अपने फ्रेंड्स या जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स में आप लोग ऐड हैं तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है सो अगले न्यूज की तरफ आपका बढ़ेंगे आई होप अभी तक का जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे ठीक है तो यहाँ तक क्लियर है सभी को आपका अगले पॉइंट्स की तरफ आपका बढ़ेंगे ठीक है आगा कर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड है कहाँ पे पुणे के अंदर और पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा न्यूज में बहुत सारे रिसर्च जो कि इसके द्वारा प्रेजेंट की गई तो आने वाले समय में आपको स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेड क्वेश्चन भी इसके ऊपर देखने के लिए मिल सकता है कि आगा कर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे आपका लोकेटेड तो अभी इसके द्वारा एक आपका बग स्नेपर जो कि डेवलप किया गया ठीक है तो बग स्नेपर की अगर हम लोग बात करें ना तो जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी जो फूड प्रोडक्ट्स या आपका जैसे फ्रूट्स या आपका वेजिटेबल्स तो इन सभी के अंदर जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आपका मशीन जिसको अभी रिसेंटली आपका या फिर एक बायोसेंसर के रूप में जो अभी रिसेंटली डेवलप किया गया किसके द्वारा आपका आगा का रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के साइंटिस्ट के द्वारा सो इट इज अ बायोसेंसर दैट यूज सिंथेटिक पेप्टिडाइज मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स एंड क्वांटम डॉट्स टू डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया सो बेसिकली जितने भी किसी भी फूड आइटम्स या फिर किसी भी वेजिटेबल्स या फिर आपका फ्रूट्स या इनके अंदर जो भी आपका बैक्टीरिया है उन सभी को आपका आइडेंटिफाई करने में आने वाले समय में ये डिवाइस आपका हेल्प करने वाला जिसको नाम दिया गया बग स्नेफर के नाम से जिसको आपका जाना जाएगा ठीक है के अलावा दी पोर्टेबल डिवाइस कैन डिटेक्ट और लो ऑफ लो एज टेन वेक्टोरियल सेल्स फ्रॉम सैंपल साइज ऑफ वन मिली लीटर्स इन जस्ट थर्टी मिनट्स तो इसका जो टेस्ट एंड ट्रायल आपका टाइम ड्यूरेशन है जो 
अगर अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया तो 30 मिनट के अंदर आपका जैसे कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या अदर्स एरियाज के अंदर अगर आप इसको रखते हैं तो विद इन थर्टी मिनट ये आपका जो कि रिपोर्ट आपका प्रेजेंट करता है ठीक है तो आगाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका लोकेटेड है पुणे के अंदर और बग स्निफर्स के नाम से एक बायो सेंसर जो कि इसके द्वारा डेवलप किया गया जो आने वाले समय में जितने भी जो बैक्टीरिया आपके हैं फूड या दस उन सभी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा अब बारी आती है आपका नो योर स्टेट की ठीक है तो नो योर स्टेट के अंदर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं केरला को और जो हम लोगों का टेस्ट आपका होगा फिफ्ट इलेवन थर्टी के ऊपर जिसमें हम लोग आपका केरला से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन जिनको आपका इंक्लूड करेंगे ठीक है तो केरला अगर हम लोग बात करें तो विजयन जो कि एट प्रेजेंट आपका यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर जो है आपका वह है मोहम्मद आरिफ खान इसके अलावा तिरुवंतपुरम जो कि कैपिटल सिटी है आपका केरला के लिए ठीक है इसके अलावा स्टेट एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो एलिफेंट और ग्रेट हॉर्निबल जो की स्टेट बर्ड आपका है कहाँ के लिए केरला के लिए इसके अलावा जो भी अदर फैक्ट्स हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं केरला अगेन काफी ज्यादा न्यूज में है केरला जहाँ पे आपका कोविड 19 से लड़ने के लिए बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स आपके लिए जा रहे हैं ठीक है एज अ पूरे स्टेट और या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपका इवन बहुत सारे जो नए नए इनिशिएटिव्स आपके लिए गए हैं केरला के अंदर ठीक है इवन अगर हम लोग बात करें एजुकेशन वाइज तो इंडिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट आपका केरला और जहाँ पे स्कूल एजुकेशन या अदर्स जितने भी जो रैंकिंग्स होती है जिनको मोस्ट ऑफ टाइम आपका टॉप किया जाता है किसके द्वारा केरला के द्वारा इवन सेंसेस टू को अगर आप उठाएं तो वहां पे भी यादस जो भी जितने भी जो एजुकेशन यादस इस बात पे आपका जितने भी डेटा रिलीज किया था सिक्स नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है कहाँ पे केरला के अंदर जिसमें इरावीकुलम जो कि बहुत बार आपको टेस्ट किया था एग्जामिनेशन के अंदर इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि अगेन इसके अलावा पेरी नेशनल पार्क और पेरी जो डैम है दोनों सेम एरिया के अंदर आपका लोकेटेड है ठीक है पेरी एक रिवर का नाम है जो की आपका पड़ता है कहाँ पे मेजरली केरला के अंदर ठीक है इसके अलावा पेम्पाडम सोला नेशनल पार्क इसके अलावा अनामुडी सोला नेशनल पार्क इसके अलावा मथिकेटम नेशनल पार्क या इडुकी नेशनल पार्क जो कि इडुकी डैम के पास आते हैं तो अदर्स अदर्स ये जितने भी जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है या कई बार इवन जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर डैम या फिर आपका नेशनल पार्क या फिर अदर जो भी कोई भी स्टेट अगर आपके न्यूज में रहता है तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाता है और केरला पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा न्यूज में ठीक है सो आने वाले समय में आपको इनसे रिलेट करते हुए अपडेट जो की एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया जा सकते हैं सो अगैस ये आपका पूरा अपडेट ठीक है सो अगला ये जितने भी अपडेट्स मैंने आपको कराए हैं इनके ऊपर इलेवन थर्टी पे हम लोग आपका एक करेंट अफेयर स्पीड क्विज करेंगे ठीक है जिसमें आ, पूरे दिन भर के अंदर या फिर जितनी भी ये अपडेट्स हैं या इनके अलावा कुछ और पॉइंट जिनके ऊपर 15 मिनट 15 क्वेश्चंस जो हम लोग आपका डिस्कस करेंगे तो आपको 11 15 पे भी आपका 11:30 पे भी आपका उस सेशन को ज्वाइन करना है जिसमें कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है आपका की चीजों को आज ही पढ़ना और आज ही उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है और आज ही चीजों को याद करना है अब आपका कुछ और क्वेश्चन जो ये जो जितने भी मेजर अपडेट्स हैं इनके अलावा भी कुछ और न्यूज जो कि मार्केट में रही है कल और आज के डेट में ठीक है तो जिसमें पहला न्यूज हम लोग ले रहे हैं किसके ऊपर आपका द यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे ठीक है तो यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे या फिर जो यूनाइटेड नेशंस की आपका जो सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनके ऊपर आपका अलग अलग डे सेलिब्रेट किया था जिसमें हम लोगों ने इससे पहले अरेबिक लैंग्वेज डे या फिर आपका फ्रेंच लैंग्वेज डे जिनको हम लोगों ने इससे पहले आपका स्टडी किया था ठीक है सो अगर हम लोग बात करें अभी आ, जो ट्वेंटी अप्रैल जो कि बीस अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया गया कल के डेट में चाइनीज लैंग्वेज डे ठीक है सो मेंडेरियन जो सबसे ज्यादा बोली जाती है चाइना के अंदर अगर हम लोग चाइनीज लैंग्वेज की बात करें ठीक है तो पहली बार इस डे को आपका या फिर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो चाइनीज लैंग्वेज डे है उसको कब स्टार्ट किया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका 2010 के अंदर ठीक है 2010 जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है तो 2010 आपका जब पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था जब 2010 के अंदर उसको मनाया गया था ना तो इसका जो डे रखा गया था वो था आपका नवंबर 12 2010 आपका ठीक है तो 12 नवंबर को आपका देन 2011 के अंदर इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे आपका अप्रैल ट्वेंटी को ठीक है तो स्टार्टिंग के अंदर जब पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था तो ट्वेल्थ ऑफ नवंबर टू के अंदर देन अभी अगर हम लोग बात करें 2011 से मोस्ट प्रॉबली आपका सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल ट्वेंटी या इसके आसपास में आपका ठीक है अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कुछ स्टैटिक पॉइंट जो इवन हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस से रिलेट करते हुए या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने जो स्टडी किए जैसे आपका ट्वेंटी ऑफ अप्रैल सॉरी ट्वें
इसके अलावा आपका सिक्स वीडियो पावर्स जो मेंबर्स है परमानेंट मेंबर्स जो कि अभी जिनकी जो सदस्यता वो स्थगित हुई है कुछ रीजन की वजह से क्योंकि इनके बीच में आपका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है और इसके अलावा सिक्स बॉडीज है आपका और सिक्स लैंग्वेज सिक्स बॉडीज की अगर हम लोग बात करें जिसमें यूनाइटेड नेशन डी या फिर जनरल असेंबली इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल यू के नाम से इसको जानते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ट्रस्ट सिप काउंसिल इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके अलावा अधिक सेक्रेटरी तो ये कुछ मेजर आपका जो तो बॉडीज हैं किसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन नाइनटी थ्री मेंबर्स आपका एट प्रेजेंट जो कि यूनाइटेड नेशन के रजिस्टर्ड मेंबर और फाउंडेशन मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्टी फाइव तो अगेन ये जो कुछ पॉइंट है अगेन जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से यू एन अभी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं एंटीनियो ग्यूट्रेस जो कि एट प्रेजेंट आपका यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है तो अदर्स इवन बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था जैसे जो टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी यूनाइटेड नेशंस का एक मीटिंग आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट किया गया था जब से जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में आपका क्लेश चल रहा है अगला पॉइंट आपका एक ऑबिचेरी से रिलेट कहता हुआ रुद्र तेज सिंह पास अवे इन अप्रैल 2020 सो कल के डेट में एक अपडेट आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है जो कि किसके ऊपर था आपका रुद्र रुद्र तेज सिंह जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ ठीक है तो किस कंपनी से ये रिलेट करते हुए या किस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आपके रुद्र तेज सिंह तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी के तो बी जिसके जो आपका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आपका रुद्र तेज सिंह जिनका कल के डेट में आपका निधन हुआ या ट्वेंटी अप्रैल 2020 कार्डियो अटैक या फिर हार्ट अटैक के वजह चलते हुए इनका निधन हुआ ठीक है तो इवन रूडी के नाम से इनको जाना जाता था इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर और बी एमडब्ल्यू या दस इवन ऑटोमोबाइल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें काफी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके साथ इनके द्वारा इनके द्वारा आपका अपनी सर्विसेस प्रोवाइड की गई थी अगला जो अपडेट है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है Uh, the central government has formed a high level uh, task force for uh, vaccines and uh, drug testing for covid-19 who is the head of uh, the task force so abhi basically central government ke dwara ya kendra sarkar ke dwara covid-19 ke vaccines ko aapka develop karne ke liye ya fir jitni bhi jo medicines hain aapka dawaiyan hain un sabhi ko aapka taiyar karne ke regarding ek uh, uch istariya task force develop kiya gaya ek team aapka banaya gaya theek hai generally इसमें मोस्ट ऑफ आपका जो भी नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो आपका जो कि टीम को लीड कर रहे हैं ठीक है नीति आयोग अगर हम लोग बात करें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है नीति आयोग ठीक है जिसका फुल फॉर्म आपका और जो कि इंडिया के अंदर एफ एक्स बॉडी आपका प्लानिंग के ऊपर ठीक है तो नीति आयोग जो की जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जो की इसके चेयरमैन है या इवन जो अपडेट थे तो उन्हीं में से आपका जो नीति आयोग के मेंबर्स है उनमें से एक मेंबर आपका जिनका नाम है के विजय राघवन तो के विजय राघवन जिनके द्वारा इस टीम को आपका लीड किया जा रहा है तो के विजय राघवन जिनके द्वारा इस कमेटी या फिर इस पूरी टीम को या इस पूरे टास्क फोर्स को लीड किया जा रहा है और इवन कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें आने वाले समय में जो कोविड नाइन्टीन के रिगार्डिंग जितने भी जो वैक्सीन या फिर जितने भी जो आप जो नेसेसरी ड्रग्स है उन मेडिसिन एंड ऑल उन सभी को आपका उन सभी के प्रोडक्शन या फिर जो अप्रूवल एंड ऑल या उनके ऊपर जो एक्टिविटीज है उनको और ज्यादा फास्ट करने के रिगार्डिंग ये जो टीम अभी रिसेंटली बिल्ड किया गया अभी इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और अपडेट्स को समझे नीति आयोग से रिलेट करते हुए जिसमें पहले हम लोग उसको आपका प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे ठीक है तो अभी इसको नाम दिएगा नीति आयोग एक जनवरी दो को ठीक है तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है और प्राइम मिनिस्टर जो कि इसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन है आपका राजीव कुमार और जो सीईओ है वो है आपका अमिताभ कांत और जो अदर अपडेट्स हैं अगेन जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए ठीक है जैसे बहुत सारे अपडेट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से जिन जो आपको टेस्ट किया जा सकता है आने वाले समय में नीति आयोग या इसके द्वारा जितने भी जो आपके जो अपडेट्स है जितने भी इनिशियेटिव आपके लिए जाते हैं अगला क्वेश्चन एक और आपका विच ऑफ द फॉलोइंग Uh, is uh, receiving the return from uh, the uh, financial year 1920, which shall be notified by the end of uh, April 2020. आपका ठीक है अभी एक organisation जिसके द्वारा जितने भी आपका जो taxes या आधार से इन सभी के ऊपर 
जो रिटर्न आपका प्रोसीजर होता है ठीक है जिसको हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से आपका जानते हैं ठीक है तो इसके रिगार्डिंग आपका एक फर्दर गाइडलाइंस क्योंकि अभी कोविड नाइन्टीन या जो लॉकडाउन के चलते हुए ये थर्ड ऑफ मे तक आपका लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया तो जो जितने भी जो आपका रिटर्न फाइल किए गए वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इवन जो कि प्रीवियस जो लॉकडाउन था वहां पे बंद हुए हैं अभी जो खोले भी गए हैं तो उसमें भी अलग अलग स्टेज वाइज आपके ओपन किया गया ठीक है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिनके द्वारा अभी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट आपका किया गया था और एक प्रॉपर अनाउंसमेंट जो कि आपका एंड ऑफ अप्रैल या फिर थर्टी ऑफ अप्रैल तक आपका की जो रिटर्न फाइल करने का जो एक्सटेंडेड डेट आपका होगा या फिर अदर जो भी जो की गाइडलाइंस आपके या फिर जो आपका विवाद से विश्वास बिल आपका था उसके इम्प्लीकेशन के लिए जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर अगेन आपका था ठीक है तो इन सभी के रिगार्डिंग आपका जो भी एक्सटेंडेड रूल्स आपके प्रेजेंट किए जाएंगे वो आपका टिल एंड ऑफ थर्टी या फिर आपका एंड ऑफ अप्रैल या फिर थर्टी ऑफ अप्रैल जो कि आपका प्रेजेंट किए जाएंगे ठीक है तो इसके अलावा भी अगर हम अच्छा सी के जो चेयरमैन है कौन है बी एट प्रेजेंट अभी कुछ समय पहले मैंने आपको सीबीडीटी के चेयरमैन के बारे में बताया था ठीक है सो अभी एट प्रेजेंट आपका इसके चेयरमैन कौन है तो जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे ठीक है सो जितने भी इनकम टैक्स से रिलेट करते हुए जो इनकम टैक्स फाइलिंग या अदर्स या फिर अगर हम लोग बात करें जितने भी जो आपका जो बिल आपका जो एक विधेयक पास किया था पास किया गया था कुछ समय पहले जिसका नाम था विवाद से विश्वास तक जिसके तहत अगर आप जो अनडिस्क्लोज इनकम है उसको डिस्क्लोज करते हैं थर्टी ऑफ मार्च तक तो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक तो कोई भी आपको डिले पेमेंट आपका पे नहीं करना पड़ेगा या फिर इसके अलावा थर्टी आपका जून तक के जो डेट आपका रखा गया था वो था टेन परसेंट के पेनल्टी के ऊपर या दस जो भी प्रोविजन है उन सभी को आने वाले समय में आपका अपॉइंट जो अगर हम लोग बात करें जो अदर्स जो पॉइंट है उन सभी के ऊपर अच्छा थोड़ा फास्ट हो रहा है ऐसा विक्की बोल रहे हैं ठीक है अजीत कुमार अजीत कुमार ठीक है पीसी मोडी ठीक है पुनीत लांबा जिन्होंने जो राइट आंसर किया है ठीक है पीसी मोडी जिनको अभी रिसेंटली आपका सीबीडीटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया सो गाइज पीसी मोडी जो कि राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपका विच आई टी आई हैज डेवलप अ वॉक इन सैंपल कलेक्शन टू टेस्ट पेशेंट सोइंग सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस सो अभी एक आई टी आई इंस्टीट्यूट जिसके द्वारा वॉक इन सैंपल कलेक्शन कियोस का आपका डेवलप किया गया तो अभी पिछले कुछ दिनों में अगर आप देख रहे होंगे लास्ट रेगुलर थ्री डेज से हम लोग बहुत सारे कियोस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया ठीक है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कियोस के जो कि कहीं ना कहीं कोविड 19 के जितने भी सैंपल कलेक्शन से रिलेट कहते हुए आदर्श तो अभी एक वॉक इन सैंपल आपका जिसमें एक कियोस का आपका सेटअप किए जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पे लोग अपने जो भी मतलब जिनके अंदर बेसिक आपका या फिर जो भी माइल्ड सिम्टम्स हैं वो अपने सैंपल्स वहां पे आपका इस कियोस के अंदर डिपॉजिट करेंगे ठीक है उनके बेसिस पे उनके टेस्ट आपके और जो भी इन्फेक्टेड पीपल्स हैं उनको कांटेक्ट किया जाएगा वहां की टीम के द्वारा तो किसके द्वारा ये आपका किया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका कटक आईटीआई के द्वारा ठीक है सो कटक आईटीआई के द्वारा या वहां के जो स्टूडेंट्स हैं रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा अभी एक कियोस्क जो कि रिसेंटली आपका डेवलप किया गया तो अगेन ये जो पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के तो गाइज अभी हम लोग आपका ओवरलैप करें टाइमिंग को ढेर सो अभी हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम लोग आपका 11:30 के जो आपका स्पीड क्विज का सेशन है वहां पे हम लोग उनको डिस्कस करेंगे सो so, अगला जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज के लिए वो है अगर हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चले विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड एन ऑनलाइन डेटा पुल ऑन डब्ल्यू 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 डॉट कोविड वॉरियर्स डॉट जी ओ वी डॉट इन ऑफ डॉक्टर्स इंक्लूडिंग नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सो जितने भी आपका स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी हैं ठीक है जिसमें डॉक्टर नर्सेज या जितने भी आपका इसमें पूरे वर्किंग में है एट प्रेजेंट उनके रिगार्डिंग एक ऑनलाइन डेटा पुल कि अभी कौन कौन इस आपका जो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक का जो वॉर आपका चल रहा है तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन आपके काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनकी फैमिलीज या फिर इवन उनको आपका प्रॉपरली जो भी एसेंशियल बेनिफिट्स आपके हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जा सके उन सबके रिगार्डिंग एक आपका डेटा पुल या फिर एक ऑनलाइन डेटा पुल आपका बनाया जा रहा है ठीक है जो कि अपलोडेड होगा किसके ऊपर कोविड वॉरियर्स डॉट जी डॉट इन के ऊपर इसको आपका अपलोड किया जाएगा तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट आपका किया गया 
और इससे रिलेट करते हुए या फिर जो कोविड वॉरियर्स डॉट जी ओ वी डॉट इन इससे रिलेट करते जो भी अपडेट्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहा है उसको कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर जो भी ऑफलाइन के अंदर आपका इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर लिखा और उसके ऊपर जो भी उससे रिलेट करते जो फैक्ट्स है उनको शेयर जरूर कीजिएगा अभी Uh, अगला जो सेशन आपका होगा वो होगा आपका करंट अफेयर्स स्पीड क्विज जो कि 11:30 पे जिसमें आज के डेट में जो 8 एंड 10 आपका जो मेजर इवेंट्स आपको डिस्कस किए गए उनसे रिलेट करते जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग वहां पे आपका डिस्कस करेंगे सो गाइस इसके अलावा एक uh, uh, अभी अगर हम लोग बात करें टेक्स्ट बुक पास जो अभी रिसेंटली आपका लॉन्च किया गया जिसमें फोर uh, मंथ का जो टेक्स्ट बुक पास है टेक्स्ट बुक पास जनरली क्या है कॉम्बिनेशन आपका टेस्ट टेक्स्ट बुक कोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक आपका टेस्ट सीरीज का ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले फोर फाइव मंथ के एग्जामिनेशन के अंदर जाने वाले हैं तो वो अपने आप को इस कोर्स टेक्स्ट बुक पास के अंदर एनरोल कर सकते हैं ठीक है तो जिसमें टू सेवेंटी नाइन के अंदर आपको हंड्रेड प्लस कोर्सेज प्लस फोर थाउजेंड प्लस जो आपका टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड किए जाएंगे सो गाइज दिस इज हेड फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन अगर आपको इस सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इसके अलावा हम लोग आपका फिर से मिलेंगे इलेवन थर्टी पे जहाँ पे हम लोग आपका पंद्रह मिनट के अंदर पंद्रह सवाल जिनको आपका डिस्कस करने वाले तो दिस इज इट फॉर माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय टेक केयर ऑल